ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ലീഡ്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിസിക്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും ഓവർ ലോഡിങ്ങുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് എപ്പോഴാണ് ഫ്യൂസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നത് ഫ്യൂസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നത് രണ്ട് സർക്കംസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും മറ്റൊന്ന് ഓവർ ലോഡിങ്ങും എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് നമുക്കറിയണം വേണ്ടേ അപ്പം എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ അതായത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതൊരു സർക്യൂട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിൽ നെഗറ്റീവ് ടെർമിൽ അല്ലേ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ ഒരു ഉപകരണമൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ സർക്യൂട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപകരണം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഉപകരണമില്ലാതെ ഒരു ഡിവൈസും ഇല്ലാതെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരികയാണ് അതിന് എന്ത് വിളിക്കാം നമുക്ക് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനിലാണ് ഈ റെഡ് അതിന് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനിലാണ് ബ്ലാക്ക് ഇതിന് ഞാൻ രണ്ടു ലെ ഇത് ഞാൻ രണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യുകയാണ് പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുക എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ ഡിവൈസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അതായത് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ആ സമയത്ത് അതിനെ വിളിക്കുക എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് കൂടെ എക്സസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉണ്ടോ ആ സമയമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ പറയാം ഇഫ് ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടേം ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദി ബാറ്ററി കോണ്ടാക്ട് വിത്തൗട്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അതായത് ഇഫ് ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടേമിൽ ഓഫ് ദ ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബാറ്ററി തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല മെയിൻസ് ആയാൽ മതി ഇപ്പം ഫേസ് ന്യൂട്രലും ഫേസ് ന്യൂട്രലും ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്താലും അതിന് എന്താ വിളിക്കാം നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടേമിൽ ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ഓർ ടു മെയിൻസ് അല്ലേ കോണ്ടാക്ട് വിത്തൗട്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓവർ ലോഡിങ് എന്ത് ഓവർ ലോഡിങ് ഓവർ ലോഡഡ് ആയി എന്നെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം സാധാരണ കാണാറുണ്ട് എന്താണ് ഓവർ ലോഡിങ് ഓവർ ലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലഗ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു പ്ലഗ് ഒരു ത്രീ പിൻ സോക്കറ്റ് ഓക്കെ ഈ ത്രീ പിൻ സോക്കറ്റിൽ ഞാൻ ഒരേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആയിരം വാട്ട്സിൻ്റെ പ്ലഗ് ആയിരം വാട്ട്സിൻ്റെ പ്ലഗ് അതായത് ഇതിൻ്റെ മാ ഈ പ്ലഗ് എന്ന് വരുന്ന മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം വാട്ടാ ഈ പ്ലഗിൽ ഞാൻ ഒരേ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോക്കറ്റിൽ ഞാൻ ഒരേ സമയത്ത് അഞ്ഞൂറ് വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ടി വി അഞ്ഞൂറ് വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ടി വി അഞ്ഞൂറ് വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു അയൺ ഇലക്ട്രിക് അയൺ ഇനി ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ് വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഫാനും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ അഞ്ഞൂറും അല്ലേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും തൗസൻഡ് ആയി അപ്പം തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയി മൊത്തം ഇതിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് വാട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ ഈ പ്ലഗ് തരുന്നത് അല്ലെ സോക്കറ്റ് തരുന്നത് ഇവിടെ മൊത്തം ഈ ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ചപ്പോൾ പവർ എത്രയായി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയില്ലേ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയില്ലേ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായ
കൂടുതലായിട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അതായത് എ സർക്യൂട്ട് സെറ്റ് ടു ബി ഓവർലോഡ് ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ പവർ ഓഫ് ദി അപ്ലയൻസസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് അല്ലേ അപ്ലൈഡ് ഇൻ എ കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഇറ്റ്സ് മോർ ദൻ ദ സർക്യൂട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ദസ് വാട്ട് ദ സർക്യൂട്ട് ക്യാൻ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് അതായത് സർക്യൂട്ടും താങ്ങാവുന്നതിനും അധികം ഉപ പവറുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഓവർലോഡിങ് ഓക്കെ അപ്പം ഓവർലോഡ് ആയാലും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയാലും സർക്യൂട്ട് കൂടെ എക്സസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആ സമയത്ത് സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് എക്സസ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ഫ്യൂസ് മെൽട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അതിന് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയ റേജ് ആണ് എന്താണ് ആംബിയ റേജ് എന്ന് അറിയണം നമുക്ക് അല്ലേ എന്താണ് ആംബിയ റേജ് നോക്കാം നമ്മൾ ആംബിയ റേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ട ടേമാണ് ആംബിയ റേജ് ആംബിയ റേജ് ആംബിയ റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പവറും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അതായത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പവർ ഈസ് ടു വോൾട്ടേജ് പവറും വോൾട്ടേജും നമ്മളെ റേഷ്യോനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആംബിയ റേജ് എന്ന് വിളിക്കുക റേഷ്യോ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ എ ഇസ് ടു ബി നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരിക ആംബിയ റേജ് ഈക്വൽ ടു പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതായത് ഐ ഈക്വൽ ടു പി വൈ വി ഐ ഈക്വൽ ടു പി വൈ വി പി എന്ന് പറയുന്നത് പവറാണ് വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് അത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പവറിന് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ റേഷ്യോ ഇത് പി വൈ വി ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആംബിയ റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനൊരു സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കും ഇവിടുത്തെ ഈ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഈ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ആംബിയ റേജ് കാണും ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ എനിക്ക് ഘടിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ഫ്യൂസ് വേണം ആ ഫ്യൂസിൻ്റെ ആംബിയ റേജ് ആണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ട് ഉണ്ട് ഉപകരണം നാൽപ്പത് വാട്സാണ് ഓക്കെ ഈ സർക്യൂട്ടിലേക്കുള്ള ഫ്യൂസ് ആ കിട്ടണം അപ്പം എന്താ ചെയ്യാൻ ഐ ഈക്വൽ ടു പി വൈ വി വി അല്ലെ പി എത്രയാണ് പവർ എത്രയാണ് ഉള്ളത് നാൽപ്പതാണ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ ക്യാൻസൽ നാല് അല്ല ഫോറും ട്വൻറ്റി ഉള്ളത് ഫോറിൻ്റെ അകത്ത് ഫോർ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്വൻറ്റിയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും എത്ര അല്ലെ ഫൈവ് ഫൈവ് ടൈംസ് പോവും അപ്പം വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് പറയാം അതായത് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എത്രയാണ് വരിക പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എടുക്കണം കാരണം ഒരിക്കലും ഡെസിമൽ ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ ഡെസിമൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒരിക്കലും ആംബിയ റേജ് എടുക്കാൻ പാടില്ല അതിന് തൊട്ട് മേലെയുള്ള വില അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യ എടുക്കണം അപ്പം ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്പർ എത്ര എടുത്ത് വൺ ആക്കിയെടുത്തു ഇതിപ്പം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ഉള്ളത് എങ്കിൽ ത്രീ എടുക്കണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് എന്നുള്ളത് എത്ര എടുക്കുക ഫോർ എടുക്കണം ഇങ്ങനെ എടുക്കണം നമ്മൾ ആം എന്തെടുക്കുമ്പോൾ ആംബിയ റേജ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആംബിയ റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ പിറ്റി പവർ ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാം അത് പവറും വോൾട്ടേജ് നമ്മളെ റേഷ്യോനാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആംബിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു പി വൈ വി എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടേജ് ബൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാം പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടാണ് അതേപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ വോൾട്ടാണ് വാട്ടേജ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് തിക്നെസ്സും വയറിൻ്റെ തിക്നെസ്സും ആംബിയർ റേജും ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഏതിനാണ് ആംബിയർ റേജ് കൂടുതൽ ഇത് കണ്ടെത്താൻ ഒരു എളുപ്പവഴി പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് പൈപ്പാന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ രണ്ട് പൈപ്പ് കൂടെയും ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് വാട്ടർ ഒരുപോലെയാണോ പോവുക അല്ല കൂടുതൽ വാട്ടർ ഇതിനകത്ത് കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുക വലിയ പൈപ്പ് കൂടി അല്ലേ ചെറിയ പൈപ്പ് കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളമല്ലേ പോലെ കുറച്ച് ജലമല്ലേ പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആംബിയർ റേജ് കൂടുതൽ എപ്പോഴും ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് ഏരിയ ക്രോസ്
അയൺ ഇലക്ട്രിക് അയൺ വാങ്ങി ഇത് എന്ത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു പവർ മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബൾബ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൾബിൻ്റെ പാക്കറ്റിൽ നോക്കി ഇങ്ങനെ എല്ലാം കാണാം ഇരുന്നൂറ് വാട്ട്സ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി വാട്ട്സ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എന്നെല്ലാം കാണാം ബൾബെല്ലാം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് എന്താ മെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിവൈസ് ഇപ്പം ബൾബ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഡിവൈസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എനർജിൻ്റെ അളവാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് ടൈം ഇൻ എ സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ഡിവൈസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി വാട്ട്സ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എനർജിൻ്റെ അളവാണെന്ത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അറുപ വാട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട്സിന് നമുക്ക് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നല്ലേ ഇതാ സിക്സ്റ്റി ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് സിക്സ്റ്റി ജൂൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ സിക്സ്റ്റി ജൂൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യും ഇവിടെ നോക്ക് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് അല്ലെ വാട്ട് അതായത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യും അതായത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് കൺസ്യൂംഡ് ഇന്ന് വൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എന്തിൻ്റെ അളവ് എനർജിൻ്റെ അളവാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് അറിയണം അപ്പം ജൂൾസ് ജൂൾസ് ലോ പ്രകാരം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾസ് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോമിലും കൂടി മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോമിലും കൂടി ഈ ഇവിടെ മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജൂൾസ് ലോ പ്രകാരം എഴുതാൻ പോവാണ് പവർ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വർക്ക് ബൈ ടൈം അല്ലേ പവർ ഈക്വൽ ടു എന്താ പഠിച്ചത് വർക്ക് ബൈ ടൈം ഇവിടെ വർക്ക് നടക്കുന്ന ഏതിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോമിലാണ് എങ്കിൽ എനിക്ക് എച്ച് ബൈ ടി എഴുതിക്കൂടെ പി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടി ഹീറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഹീറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അപ്പോൾ എനിക്ക് എച്ചിന് പകരം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് കൊടുക്കും അല്ലേ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഈ ടി യു ഈ ടിയും വെട്ടി പോലോ അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ പി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിയില്ലേ ഇതാണ് പവറിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് അറിയേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാവരും കൃത്യമായി പഠിച്ചേക്കുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ ഓംസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുക ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഐക്ക് പകരം ഞാൻ വി ബൈ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം പി ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഓൾ സ്ക്വയർ കാരണം ഐക്ക് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വി ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ അപ്പം ഈ സ്ക്വയർ ഇനും ബാധകമാണ് ഇതിനും ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ട് വീൻ്റെ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഈ സ്ക്വയറും ആറും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോയി അല്ലേ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ പി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഹോം സ്ലോ പ്രകാരം ഇല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആറിന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വി ബൈ ഐ കൊടുക്കുക അപ്പം എന്താ കിട്ടുക പി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻറ്റു വി ബൈ ഐ ഈ ഐ യു സ്ക്വയറും വെട്ടിപ്പോയി ഇല്ല ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോയി പി എ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ഐ ഇൻറ്റു വി ഐ വി ഇത് പഠിക്കാനൊരു എളുപ്പമുണ്ട് എന്താണ് എളുപ്പമാർഗം നമ്മൾ ഈ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും പഠിച്ച ഹീറ്റിൻ്റെ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി എം ബി ആർ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ വി ടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല ടി ഒഴി
ടി പി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടി അപ്പം പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആയി അപ്പം പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ നിലവിൽ പഠിച്ച ടി ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് അതായത് ഹീറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ടി ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് പവറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുക അല്ലേ എ ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസ് ഹാസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം ഈസ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഇറ്റ് വട്ട് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ദ അപ്ലയൻസ് അതായത് ഒരു ഉപകരണത്തിലൂടെ അല്ലേ ഒരു ഉപകരണത്തിലൂടെ രണ്ടോ ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാണ് ആ ഉപകരണത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം ആണ് അല്ലേ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം ആണ് അതിൻ്റെ പവർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാട്ട് ആർ ദി ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി വെക്കാൻ പോവാണ് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓ ഇല്ലേ ഇനി അടുത്ത് തന്നത് ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ കറണ്ട് എത്ര തന്നത് രണ്ട് ആംബിയർ ആണ് രണ്ടാം പിയർ അല്ലേ തന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് പവറാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഐയും ആറുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാ പവർ കാണുക ഐ ആറുള്ള ഇക്വേഷൻ പി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ എത്രയാടാ രണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ ടു സ്ക്വയർ എത്രയാ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ടു റിമൈൻഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ എന്ന ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ 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 സിക്സ്റ്റി വാട്ട് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഏതാണ് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്താ വിളിക്കുക ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഫോർ സിക്സ്റ്റി വാട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പവർ കണ്ടത് അതായത് ചോദ്യം നല്ലോണം വായിച്ചു നോക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഓം കണ്ട റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആംബിയർ ഏന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറണ്ട് ആണ് ഐ ആണ് അല്ലേ പവർ ആണ് കണ്ടത് അപ്പം ഇത് രണ്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണുള്ള പി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഐൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ 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 ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സിക്സ്റ്റി വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കറണ്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ആംബിയർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് ടു തേർട്ടി വാൾട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ദി ബൾബ് അതായത് ഒരു ബൾബ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് ആ സമയത്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആംബിയർ ആണ് എങ്കിൽ പവർ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ഞാൻ സൈഡിൽ എഴുതിയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആംബിയർ അപ്പം കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ അല്ലേ ആംബിയർ അടുത്ത ഏതാണ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് വട്ട് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ദി ഡിവൈസ് പി ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത് രണ്ടും വരുന്നത് ഐയും ബിയും ലൊക്കേഷൻ ഏതാ പി ഈക്വൽ ടു ഏതാണ് ഐ വി അല്ലേ പി ഈക്വൽ ടു ഐ വി ഐ ഇൻറ്റു വി ഐ എത്രയാണുള്ളത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു വി എത്രയാണ് ടു തേർട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെസിമൽ അല്ലേ ഡെസിമൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെസിമൽ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുക പോയിൻ്റ് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവസാനം കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിൽ എത്ര പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അത്രയും പൊസിഷൻ മാറ്റിയിട്ട് പോ ഇല്ലേ ഡെസിമൽ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ഇടുക അപ്പം നോക്കി ഇത് ഫോർ അല്ലേ ഡെസിമൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര വരും ട്വൽവ് അപ്പം ടു ബാക്കി അല്ലേ റിമൈൻ ആയിട്ട് വൺ ഉണ്ടാവും ഫ
അപ്പോൾ ഈ മാർക്കിംഗ് കൊണ്ട് ഈ മാർക്കിംഗ് കൊണ്ട് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ മാർക്കിംഗ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിവൈസ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അത് എത്ര എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു സിക്സ്റ്റി വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് പരമാവധി വോൾട്ട് ഇതാ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ആണ് ടു തേർട്ടി ആ സമയത്ത് ആ വോൾട്ടേജ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇത് എത്ര തരും സിക്സ്റ്റി വാട്ട്സ് ഇതേ ബൾബ് തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതേ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുമോ നമുക്ക് സോറി അതേ പവർ കിട്ടുമോ ഇല്ല കിട്ടുമോ ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിരിക്കുകയാണതാ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം വിചാരിക്കാം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് അതായത് ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ പവർ പവർ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടാണ് എത്ര കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഡിവൈസ് ഇതൊരു ബൾബ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ ഇതേ ബൾബ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൾബ് ഈ ഒരു ബൾബ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ആണ് ഇതേ ബൾബ് തന്നെ ഞാൻ നൂറ് വോൾട്ട് കൊണ്ടച്ച് ഇടുക ഞാൻ ഊരി എടുത്തിട്ട് നൂറ് വോൾട്ടിൽ അവിടെ കുടച്ചിട്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ എത്ര എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ എത്ര അതിൻ്റെ പവർ എത്ര എന്ന് കാണണം ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതേ പവർ നൂറ് വോൾട്ടിൽ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ പോരെ പകുതി എടുത്താൽ തെറ്റാണ് അപ്പം നോക്കുക പവറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പവർ അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇത് ഇവിടെ ആദ്യമുള്ള വി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടാണ് ആ സമയത്തുള്ള പവർ എത്രയാ പി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് വി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് പവർ എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുക ഇപ്പോൾ ബൾ ബൾബാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആറ് കാണുക കാരണം എന്താ പറയുക ബൾബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ ആറ് ഒരിക്കലും വേരി ചെയ്യില്ല അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുമോ അത് നമ്മൾ പിന്നെ മുറിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാക്കുന്ന ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ആറെപ്പോഴും ഡിവൈസിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ കറണ്ടൊക്കെ മാറാം കറണ്ടും വോൾട്ടേജ് എല്ലാം മാറാം പക്ഷേ ആറെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ആറ് കണ്ടാൽ മതി ആറ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക പി ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ഈ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടൂലേ ആറ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ പി ആറ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി എന്ന് കിട്ടും ഈ വി ഏതെടുക്കണം ആദ്യമുള്ള വി എടുക്കണം കാരണം ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഏത് സമയത്തുള്ളതാ ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ട് ഉള്ള സമയത്തല്ലേ അപ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയറിന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കൂടെ എങ്ങനാ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ സമയത്തുള്ള പവർ പവർ എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ ക്യാൻസൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അപ്പം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓ ആറ് കിട്ടി ഇനി സുഖമാണ് ഇനി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും പവർ കാണാം പി ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആ സമയത്ത് ബി ഏതെടുക്കണോ നമുക്ക് എത്രയിലുള്ള കാണ്ട നൂറിലുള്ളതാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ ക്യാൻസൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് പവർ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണോ ആയ അല്ല എപ്പോഴും വോൾട്ടേജ് പകുതിയാകുന്ന സമയത്ത് ഇത് പവർ വൺ ബൈ ഫോർ ആയിട്ടാണ് ചുരുങ്ങുക അല്ലേ നോക്ക് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് എപ്പോഴും ഒരു വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് മറ്റൊരു വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുള്ള പവർ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക റെസിസ്റ്റൻസ് കൺ കാണുക ഇത് കണ്ടിട്ടേ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക